İşte çarpanlara ayırmanın e, toplu halde vermiş. Şimdi bunu bir dağıtalım. Mx ile Nx'i çarptığım zaman M ile N çarpım durumunda yazılır. X'leri de çarparsam ne olur? X kare artı Mx ile M'yi çarptığım zaman M'ler çarpım durumunda olur. M kare X eşittir. N dağıtırsam N'ler çarpım durumunda olur. N kare X artı N ile M'yi çarparsam da N çarpı M biçiminde olur. İşte bundan sonra C için denklemi hepsini bir tarafa getirelim. Ya yani sembollere dikkat edelim. Kim nedir diye. M nx kare artı m kare x eksi n kare x eksi n çarpı m eşittir sıfır. Burada bir x parantezini alma durumu var. Onu da alalım. M nx kare artı x parantezinde m kare eksi n kare eksi n çarpı m. Şimdi m kare ve n kareyi elde etmek için bunun bir tanesini m, bir tanesini ne diye ayıralım. m'yi m ile çarpalım. n'i de eksi n ile çarpalım. Burada şunu hatası yapmamak lazım. İle de çapraz çarpacağız diye bir kayda yok. Burada önemli olan m'yi kimle çarptım, neyi de kimle çarptımdır. Şayet m'yi m ile çarpmışsam o zaman m ile m yani parantezi alamam m ile eksi yani parantezi almam lazım esas nokta burası n ile de eksi yani çarptığıma göre n ile de m'yi parantezi almam lazım nx artı m eşit sıfır o zaman bunların her birini sıfır yapan değerleri bulmak lazım yani mx eksi n eşittir sıfırdan n'i karşıya götür sonra m'yi de karşıya bölme olarak götür eşittir n böyle Diğer değerimiz de nx artı m değil. Bunu da sıfıra eşit diyelim. Eşit sıfır m'yi karşıya götür. Eksi n'i de bölme olarak götür. Eksi m karşıya gitmişti. N de karşıya bölme olarak gidiyor. 